আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আমরা আজ ইঞ্জিনিয়ার্স পালমা ফুডের সৌজন্যে টেক কেয়ার অনুষ্ঠানে আছি আজকে আমরা সিওপিডি ফুসফুসে একটা অসুখ যেটা ভালো হতে চায় না আলোচনা বুঝতে পারবেন আমাদের সঙ্গে থাকুন কি করে তা প্রতিরোধ করা যায় তার লক্ষণ কি এবং অনেক ব্যবস্থাপনায় আজকে আমরা জানাবো যেগুলো নতুন তথ্য আপনাদের কাছে মনে হবে আমাদের সাথে আছেন বিশ্ব রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ যিনি মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগের প্রধান ডক্টর আদনান ইউসুফ চৌধুরী কেমন আছেন ভালো আছে আমরা সিওপিডি নিয়ে কথা বলতে চাই দর্শকের কাছে নতুন একটা তথ্য মনে হচ্ছে সিওপিডি একটা ফুসফুসের অসুখ আরও অনেক তথ্য আমরা আলোচনা করব এই সিওপিডি বলতে কি বোঝায় সিওপিডি কি আমরা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমনের ডিজিজ এটাকে আমরা সংক্ষেপে সিওপিডি বলি সিওপিডি কিন্তু অ্যাজমার মতো কাছাকাছি একটা রোগ কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে অ্যাজমারটা রোগ আমার আমি আমার কপালে কপাল খারাপ আমার মতো হয়ে গেছে কিন্তু সিওপিডিটা আমি নিজে ডেকে নিয়ে আসছি আর এটা হচ্ছে ম্যান মেড ফেনোমেনা বলতে পারি আমরা যে ধূমপানের মাধ্যমে আমরা এই সিওপিডি রোগটাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি তাহলে আমরা দুটো পার্থক্য করে নিই অ্যাজমার কারণ কি আর সিওপিডির কারণ কি অ্যাজমা হচ্ছে রোগ রোগের প্রধান কারণে হয় শ্বাসতন্ত্রে এবং বিভিন্ন কারণে কোনো যে অ্যাজমা ট্রিগার বলি কারণ ধুলাবালি অথবা কোনো ইনফেকশন হলো তখন ওনার শ্বাসনাইটা সংকুচিত হয়ে যায় কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ওই ট্রিগারটা চলে গেলে ওনার শ্বাসনাইটা আবার প্রসারিত হয়ে যায় আর সিওপিডির ক্ষেত্রে যেটা হয় দীর্ঘ দীর্ঘকালীন সময় ধূমপান করলে বা আরও কিছু কারণে যেটা হচ্ছে ওনার শ্বাসনাইটা স্থায়ীভাবে সংকুচিত হয়ে যায় যে জন্য সেটা আমরা ওষুধ দিয়ে কিছুটা ভালো করি কিন্তু ওনাকে পুরোপুরি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারি না যেটা অ্যাজমার ক্ষেত্রে পেশেন্ট ঔষধ ব্যবহার করলে তো আসবেনি ইভেন ওষুধ ব্যবহার না করলেও ম্যাক্সিমাম রোগী আবার কিছু সময় খারাপ থাকে না ভালো হয়ে যান বা বিশেষ করে সিজনাল অ্যাটাক হয় অ্যাজমার ক্ষেত্রে যে শীতকালে হয়তো পেশেন্ট অ্যাটাক হচ্ছে কিন্তু সিওবিডি পেশেন্ট কিন্তু সারা বছর ধরেই তার শ্বাসকষ্ট কাশি কিছু না কিছু থেকেই ধন্যবাদ দর্শক চমৎকার একটা প্রসঙ্গে চলে এলাম অ্যাজমা কিন্তু অস্থায়ী ভালো হয়ে যান একটি পর্যায়ে কিন্তু সিওপিডি কিন্তু স্থায়ী তার সমস্যা তৈরি হয়ে গেল পিছিয়ে পড়ার উপায় নেই তাহলে কী সমস্যা তৈরি হলো আমি জানতে চেষ্টা করি ডক্টর আদনান যেমন সিওপিডির ক্ষেত্রে আমরা নব্বই ভাগ পেশেন্টের ক্ষেত্রে বলি ধূমপান জড়িত কারণে সিওপিডি হয় নব্বই ভাগ পেশেন্ট আর তার বাইরে কিছু আছেন যেমন আমাদের মহিলাদের ক্ষেত্রে লাকড়ি চুলে যারা রান্না করেন এবং বদ্ধ যদি রান্নাঘর হয় সেটা ক্ষেত্রে হয় আবার অনুষ্ঠান ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশনের জন্য এয়ার পলিউশনের জন্য এগুলো একটা ক্ষুদ্র পার্সেন্টেজ মেইনলি আপনার ধূমপানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী ধূমপান যদি করেন দেখেন এটা কিন্তু হঠাৎ করে একদিনে হয় না আমরা বলি যে মোটামুটি পনেরো দশ পনেরো বছর এক নাকের ধূমপান করছেন এবং উনি কিন্তু ওয়ার্নিং পান প্রথম থেকে উনি কাশি হয় উনি কাশিটাকে অগ্রাহ্য করেন একটু সিগারেট খেলে একটু একটু কাশি হতে পারে এই কাশিটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে শ্বাসকষ্টটা বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে ওনার শ্বাস নেয় এমনকি চিকিৎসা ঠিক মতো নেননি তিনি তাহলে আসি যে সিওপিডি যারা হয়েছে একটা আতঙ্কের বিষয় তাহলে সিওপিডিটা তো এটা এই ধরনের রোগীরা বয়স কেমন হয় এক প্রথমে একটা কথা বলিনি কোনো রোগ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই জি একটা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করবো রোগটা যেতে না হয় আমরা বলছি যে আপনি ধূমপান করবেন না এখন যদি হয়েই যায় তাহলে তো আপনি আতঙ্কিত হয়ে কিছু করতে পারবেন না আপনাকে যথাযথ চিকিৎসা নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে ধূমপানের ধূমপায়ীরা যদি এক নাগের ধূমপান করেন উনি যে যেটা বললাম যে কাশির সমস্যাকে অগ্রাহ্য করেন একটা পর্যায়ে ওনারা আমাদের কাছে আসেন তখন কিন্তু ডিজিজটা অনেক দূর এগিয়ে যায় যে এক্ষেত্রে আমার একটা পরামর্শ হচ্ছে প্রথমেই যদি কাশির সময় উনি আসেন হয়তো আমরা ওনার ধূমপান কমিয়ে দিলাম ধূমপান বন্ধ করলাম সাথে করে আমরা কিছু ওষুধ দিলাম উনি কিন্তু পুরোপুরি নর্মাল অবস্থায় ফিরে যান আচ্ছা কিন্তু যখন শ্বাসকষ্টটা ডেভেলপ করে যায় এবং ভালো রকম শ্বাসকষ্ট হয় কাশির সাথে যখন কফ আসতে থাকে তখন আমরা কিছু ওষুধ দিয়ে ওনার প্রোগ্রেশনটাকে কিছুটা থামিয়ে রাখতে পারি অথবা ওনাকে কিছু আরাম দিতে পারি কিন্তু পুরোপুরিভাবে ওনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা তখন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এখানে একটা কথা বলি দশ থেকে পনেরো বছর কিন্তু ওনার হাতে সময় থাকে উনি এই সময় ধূমপান করেই যাচ্ছেন হয়তো ওনার বন্ধুবান্ধব ওনার স্ত্রী মানা করছেন কিন্তু উনি বলছেন না কিছু হবে না ধূমপান করছি এই সময়টা কিন্তু উনি যদি বুঝতে পারেন যে কাশি হচ্ছে আমার খারাপ লাগছে বন্ধ করে দেন তাহলে কিন্তু আর উনি ওই নিজেদের মধ্যেই যাচ্ছেন না কিন্তু আমি যে জন্য যাদের হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে বলছি যে এখন আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই হলে তখন ট্রিটমেন্ট করতে হবে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আপনি কেন হতে দিবেন জিনিসটা যার হয়েছে তার ব্যবস্থাপনা কি যখন আমরা হয়ে যাই প্রথম অবস্থা আমরা বলি রিস ফ্যাক্টর রিডাকশন যেটা বলি স্মোকিং সিজেশন আপনাকে ধূমপান বন্ধ করতে হবে আমি বলি যে একটা ক্ষতে যদি আপনি মলম দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে চান এবং ক্ষতে যদি প্রত্যেকবার আপনি খোঁচান তাহলে আপনার ওই মলম কোনো কাজ করবে না আপনি যদি ধূমপান বন্ধ না করেন আপনার ওষুধগুলো সেরকম ক্ষেত্রে ক
একটা কথা বলি ধূমপানটা এত বোধ হয় আমি বুঝি না আমি নিজে ধূমপাই নই কিন্তু এত চিত্তাকর্ষক জিনিস এটা থেকে ফিরানো রোগীদেরকে খুব কঠিন হয় রোগী আমাদেরকে বলেন না আমি ছেড়ে দিয়েছি আসলে কিন্তু উনি করতেই থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না উনি তীব্র শ্বাসকষ্টে আর পারছেন না তখন অন্তত আমার কিন্তু যারা বুদ্ধিমান রোগী থাকেন অনেকে আমরা বুঝিয়ে আমরা এটা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি এবং এখানে সবসময় বলা হয়েছে যে ট্রিটমেন্টের মূল কম্পোনেন্ট হচ্ছে ধূমপান বন্ধ করার জন্য রোগীকে উৎসাহিত করতে হবে জি এদেরকে কি হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা করতে হয় সেটা খুব অল্প পার্সেন্টেজ পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাদের তীব্র অ্যাটাক হয়ে যায় শীতকালে মনে করেন একটা পেশেন্টের সিওপিডি আছে এবং তার ক্ষেত্রে তার নিউমোনিয়া হয়ে গেল বা তার শ্বাসতন্ত্রে বিরাট ইনফেকশন হলো তখন আমাদের আল্লাহ যে মেকানিজমটা দিয়েছেন দেখেন যে ছোটোখাটো অসুখে আমরা ফুসফুস সেটাকে কোপ করে নিতে পারি কিন্তু এর ফুসফুসটা দুর্বল হয়ে যায় এই ছোটোখাটো সমস্যা শেষ কোপ করতে পারে না সে তখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হয় এই রোগটা অর্থাৎ সিওপিডি এটা কি ছোঁয়া আছে কখনোই না ছোঁয়াচ্ছে এক সেন্সে ওই যে আমি সিগারেট খাচ্ছি আর যদি উৎসাহিত করছি সে আবার সিগারেট পরোক্ষ পরোক্ষ হবে এটা একটু রসিকতা করে বললাম পরোক্ষ হবে ছোঁয়াচ্ছে সেটা যদি আমরা ধূমপান বন্ধ না করতে পারি এই যে বিভিন্ন ধূমপান বিরুদ্ধে কার্যক্রম চলছে এগুলোকে যদি স্ট্রেনথেন করতে না পারি যদি এই অল্প বয়স থেকে ধূমপায়ীরা আস্তে আস্তে এই ধূমপানের নেশার মধ্যে ঢুকে যান তাই এটা তো সিবিডি কিছু ছোঁয়াচের মতোই সিবিডি হচ্ছে জি কিন্তু আক্ষরিক করতে বা বাস্তবিক করতে সিবিডি কখনোই ছোঁয়াচে সিওপিডির সঙ্গে ডায়াবেটিস থাকতে পারে উচ্চ রক্তচাপ থাকতে পারে এমন জটিলতা নিয়ে তো আপনাদের কাছে আসে তাদের ব্যবস্থাপনা সিওপিডি আমরা সাধারণত বলি একটু বয়স্কদের রোগ চল্লিশের পরে সাধারণত সিওপিডি হয় তো চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সে দুর্ভাগ্যবশত তখন এই রোগগুলো অনেকের ক্ষেত্রে কোমোরবিটিস বলি সাথে করে এইগুলো থাকে ডায়াবেটিস থাকে হাইপার টেনশন থাকে অনেকের ক্ষেত্রে হার্টের বিভিন্ন অসুখ থাকে আর তারপরে এটার মধ্যে আমরা নতুন মাত্রা যোগ করে তার শ্বাসকষ্ট জি হ্যাঁ দুর্ভাগ্য রোগ অনেকে পানে সাদা পাতা জ্বর দেখাচ্ছেন গ্রামে এখনও অনেকে হুক্কা ব্যবহার করেন কেউ বিড়ি খাচ্ছেন বলছেন সিগারেট তো খাই না তাদের জন্য মন্তব্য জানতে চাই এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট কথা যে এই যে সাদা পাতা যেটা খাচ্ছেন বা জর্দা যেটা খাচ্ছেন সেটা কী জিনিস সেটা তো আপনি তামাক পাতাই খাচ্ছেন শুকনো করে আপনি একটা হচ্ছে তামাক পুড়িয়ে আপনি মুখে নিচ্ছেন আর একটা হচ্ছে আপনি মুখে নিয়ে চিউ করছেন তাহলে দুটোটা তো আপনি ধূম ইয়েই নিচ্ছেন তামাকে তো নিচ্ছেন তাহলে তামাকের ক্ষতিকর জিনিস যে ক্ষতিকর রোগ যেটা সিওপিডি সেটা তো আপনি আক্রান্ত হতে পারেন আপনি ধূমপান একদমই করেন না আমি এরকম রোগী পেয়েছি ধূমপান একদমই করেন না কিন্তু উনি জর্দা জর্দা দিয়ে পান খান সাদা পাতা খান দীর্ঘদিন ধরে উনি কিন্তু পুরোপুরি সিওপিডি ডেভেলপ করে যান আমরা স্বাস্থ্য শিক্ষা অনেকে শিক্ষিত দর্শকরা অনেকে জানেন যে যিনি ধূমপান করেন আর কাছে যিনি ধূমপানের বাতাসটি পাচ্ছেন তিনি পরোক্ষ ধূমপান করছেন যারা পরোক্ষ ধূমপায় তাদের কি এটা হতে পারে জি এটা একটা সিবিডি পেশেন্ট একটা অল্প মাত্রা পেশেন্ট যারা পরোক্ষ ধূমপায় তাদের কাছে সিবিডি হয় কারণ আপনি তো ধোয়াটা ছাড়ছেন এনভায়রনমেন্টে ছাড়ছেন এবং সেটা আমি নিচ্ছি তাহলে ধোয়ার মধ্যে যে ক্ষতিকর জিনিসগুলো আছে আমার ফুসফুসেও যাচ্ছে এবং সেটা আমার ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে যদিও প্রত্যক্ষ ধূমপায় চেয়ে রিস্কটা কম কিন্তু অবশ্যই পরোক্ষ ধূমপানে আপনার সিবিডি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ করে ধরেন ধরেন আপনার যদি খুব কাছের জন যিনি নিয়মিত ধূমপান করেন এবং আপনি তার সাথে একই রুমে থাকেন তাহলে দিনের পর দিন তার ধূমপানে এই প্রতিক্রিয়াটা আপনার মধ্যে পড়বেই জি যক্ষাত ফুসফুসে অসুখ অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে দেহের যে কোনো অঙ্গে কিন্তু যাদের টিবি রয়েছে প্লাস সিওপিডি আছে তাদের জন্য ব্যবস্থাপনা কি যেমন সিওপিডি পেশেন্টদের টিবি হওয়ার ঝুঁকি বেশি আবার টিবি রোগীদের যারা যদি ধূমপান করেন তাদের সিওপিডি হওয়ার ঝুঁকিটা বেশি একটা একটা সাথে ইন্টারনেট আর কারো যদি দুর্ভাগ্যই হয় দুইটা ডিজিজে যদি একসাথে উনি নেন তাহলে ওনার কষ্টের পরিমাণটা আরও অনেক বেশি এবং চিকিৎসার মেথডটা কি ডিফারেন্ট চিকিৎসার মেথড ডিফারেন্ট নয় কিন্তু তাকে তো আমাকে যক্ষার ওষুধ দিতে দিতে হচ্ছে আবার শ্বাসকষ্ট ওষুধ দিতে হচ্ছে ঔষধের লোডটা অনেক বাড়ছে প্লাস যক্ষার কারণে ফুসফুসে কিছু ক্ষতি হয় স্ট্রাকচারাল ক্ষতি হয় সেটা নর্মাল ফুসফুসটাকে সহ্য করে নিতে পারে সিওপিডি ফুসফুসটা সেটাকে সহ্য করা তার জন্য কঠিন আমরা আজকাল আরেকটা তথ্য জানি যে আইএলডি এই বিষয়টার সাথে সিওপিডি সম্পৃক্ত না থাকলেও বিষয়টা জানতে চাই ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ আসলে পুরো ভিন্ন ধরনের একটা জিনিস সিওপিডি বলে আমরা অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ আর এটা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ অবস্ট্রাকশন হচ্ছে আপনি শ্বাসটা কুচকে যাচ্ছে যে জন্য আপনি শ্বাস ছাড়তে পারছেন না আর রেস্ট্রিকটিভে আপনার পুরো ফুসফুসটাই কুচকে যাচ্ছে যে জন্য আপনি শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়া দুটোটাই আপনার সমস্যা হচ্ছে বিশেষ করে শ্বাস নেওয়াটা সমস্যা হচ্ছে ফুসফুসটা ধরেন একটা বেলুনের মতো যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বেলুনটা যদি কুচকে যায় তাহলে সেই পরিমাণ বাতাস তো আপনি নিতে পারবেন না আর বাতাস নেওয়ার আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে আমরা রক্তে অক্সিজেনটা নি
দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স পালন ফিরে সজনের টেক কেয়ার অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারা আমরা এখনি ফিরে আসব আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর ইঞ্জিনিয়ার্স পালন ফিরে সজনের টেক কেয়ার অনুষ্ঠান দেখছেন আজকের আলোচনা আমরা রেখেছি বিষয়টি সিওপিটি চমৎকার একটা তথ্য আমাদের সাথে আছেন ডক্টর আদনান ইউসুফ চৌধুরী ডক্টর আদনান জানতে চাই যাদের সিওপিটি হয়েছে একটা দুর্ভাবনা থাকে যে হয়তো বাঁচার আশা নেই ভাবেন তারা আপনারা এক্স রে মাধ্যমে পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে বুঝিয়ে দেন যে এই এ সচেতনতার মাধ্যমে থাকলে আপনি একটু সুস্থ থাকবেন সেগুলো কি হ্যাঁ একটা জিনিস হচ্ছে যে মৃত্যুঝুঁকি কথাটা ইউজ মানে ব্যবহার না করে ভালো কেন এই রোগ নিয়ে তো দীর্ঘদিন হয়তো উনি আছেন যেটা আমরা বলি সিভিটি পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের চারটাই স্তম্ভের কথা বলি একটু একটা তুমি ধূমপান বন্ধ করবেন আমরা কিছু ওষুধ দিব আর তারপর হচ্ছে তাকে কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে যেটাকে আমরা বলি পালমনারি রিহ্যাবিলিটেশন যেহেতু এই পেশে এই রোগটা সারা জীবনের রোগ এই পালমনারি রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে একটা সারা বিশ্বব্যাপী এখন একটা কাজ হচ্ছে দেখা গেছে সিওপিটি পেশেন্টরা যদি এক্সারসাইজ করেন কারণ এটা বিশেষায়িত যেটা এক্সারসাইজ কথা বলা হচ্ছে এবং তাইলে তার রোগীরা অনেক ভালো থাকেন এক্ষেত্রে আমরা আমি বাইরে গিয়ে দেখেছি যে তারা বিশেষায়িত কোনো হাসপাতালে তাদের বিভাগ থাকে যেখানে ওনাদেরকে বিশেষ ধরনের আপনার ব্যায়াম শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং তার সাথে তার কি খাবেন আপনি কিভাবে চলবেন আপনার ডিজটা কিভাবে কন্ট্রোল করবেন এই ধরনের একটা তথ্য দেওয়া হয় এবং এটা সাধারণত চার থেকে দশ সপ্তাহের সেশন থাকে প্রতি সপ্তাহে মনে করেন দুই দিন করে পেশেন্ট আসলেন উনি ব্যায়ামটা শিখলেন কি করে জীবনযাপন পরে চলবেন তাতে দেখা গেছে যে যাদেরকে এই দেওয়া হয় আর যাদেরকে এই রিহ্যাবিলিটেশন না করে শুধুমাত্র ওষুধ দেওয়া হয় তাদের চাইতে যাদের রিহ্যাবিলিটেশন করে ওষুধ দেয় তারা অনেক ভালো থাকেন অনেক দীর্ঘদিন সুস্থ থাকেন এবং তাদের কমপ্লিকেশনগুলো অনেক কম হয় সাথে করে একটা জিনিস বলি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারটা বলি যে যারা বয়স্ক সিভিডি পেশেন্ট তাদেরকে আমরা এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবং নিমোকাকাল ভ্যাকসিন যেটা নিউমোনিয়া রেজিস্টার ভ্যাকসিন আমরা মৌসুমের শুরুতে দিয়ে দিই তো নিমোকাকাস ভ্যাকসিনটা একবার দিলে পাঁচ বছর আর দিতে হয় না কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন যেটা এই যে যাতে করে তার সর্দি কাশিগুলো না হয় তার ইনফেকশানটা না হয় সেটা প্রত্যেক মৌসুমের শুরুতেই দিয়ে দিতে হয় আমাদের এখানে আমরা ধরেন অক্টোবর নভেম্বর মাসে দিয়ে দিই যেমন শীতে আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জাটাগুলো এখন যেটা এখন যে সময়টা যাচ্ছে বেশি হয় তাহলে ওনার যদি ইনফেকশান না অ্যাটাকটা না হয় তাহলে ওনার সিওপিডি অ্যাটাকটা হবে না আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো চমৎকার বলেছেন যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে ভাবতে হবে এবং রোগীকে অংশগ্রহণ করতে হবে একটা কথা একটু ছোট কথা বলিনি রোগীরা সিবিডি পেশেন্টরা একটু বয়স্ক পেশেন্ট উনি সব কাজ কর্ম বাদ দিয়ে বাসায় বসে থাকেন আমি বলি যে আপনি সকালে একটু হাঁটতে পারেন আপনি বাজারটা নিজে করেন আপনি সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে করে সিঁড়ি বেয়ে নিজে উঠেন একবার যখন রিহ্যাবিলিটেশনে আপনি শিখে গেলেন এক্সারসাইজ তার সাথে সাথে আপনি এই জিনিসগুলো মেনটেন করেন আপনি অনেক ভালো থাকবেন জীবনের একটা সমস্যা সমস্যা বলছি এই কারণে নাক ডাকার সমস্যা এটা অনেক পরিবারেই একটা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে বিড়ম্বনা তৈরি করেছে এই নাক ডাকার সমস্যাটা কি আপনি যেটা বলছেন মানে আমরা বলি স্লিপ ডিজর্ডার ব্রিদিং মানে এই নাক ডাকা তো শুধু নাক ডাকা নয় তার এই নাক ডাকা তার শ্বাস শ্বাসের একটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের প্রাচীনকালে আমাদের যে গল্প উপন্যাসে পড়তাম যে মহা আনন্দে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন আসলে কিন্তু উনি মহা আনন্দে ঘুমাচ্ছেন না ওনার ঘুমের সময় সমস্যা হচ্ছে তো নাক ডাকাকে আমরা দুভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তিরাও একটা বিগ প্রমোশন নাক ডাকেন দেখা যাচ্ছে আর যদি তার কোনো কোনো সমস্যা না থাকে তীব্র নাক ডাকার সমস্যা না থাকে হয়তো এটা চলে ওনার জন্য কিন্তু সাথে করে যদি ওনার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় নাক ডাকতে রাখতে সেই ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা বলি স্লিপ অ্যাপনিয়া সেটা সমস্যার ব্যাপার কেননা ওর এরকম নাক ডাকা যারা ডাকেন এবং তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় রাতের মধ্যে অজস্রবার শতাধিক বার তার দেখা যাচ্ছে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটার জন্য ওনার ব্রেনের অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায় উনি কিন্তু বুঝতে পারেন না কেননা শ্বাস যখন বন্ধ হয়ে যায় ঘরের মধ্যে একটু ঘুমটা পাতলা হয় আবার উনি শ্বাস নেওয়া শুরু করেন আবার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এইভাবে সারা রাতে ফ্র্যাকশন মানে ঘুমটা ভেঙে ভেঙে যায় যে জন্য ওনার রিফ্রেশিং স্লিপ হয় না তার কারণে আপনার হাইপারটেনশান ডায়াবেটিস স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায় স্লিপ আপনি নিয়ে অনেকে ভুগছেন কিন্তু তারা জানাচ্ছেন না বা জানান দেন না বা চিকিৎসা নিচ্ছেন না এই স্লিপ অ্যাপনিয়াতে যেটা হচ্ছে তাতে ফুসফুসের সমস্যা হতে পারে যে অবশ্যই আমি একটু বলে নিই মধ্যবয়সী পুরুষ যারা আছেন এবং মধ্যবয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং যারা স্থূল স্থূলকে তাদের ক্ষেত্রে স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই ধরনের মানুষ যদি নাক ডাকেন তীব্র নাক ডাকা হয় যদি তার তাহলে আমরা বলবো একটা আমরা স্লিপ টেস্ট করি স্লিপ টেস্টের মধ্যে আমি দেখে নিই যে এটা ক্ষতিকর নাক ডাকা কিনা এটা তার করে নেওয়া উচিত বিশেষ করে সাথে যদি তার প্রেশার ডায়াবেটিস এগুলো থাকে
স্লেপিনের প্রাথমিক অবস্থায় আমরা যদি ডিটেক্ট করতে পারি আর যদি অল্প মাত্রায় থাকে আমরা কিছু মেজার্স বলি যেমন আপনাকে রাতের খাবারটা বলি যে ঘুমানোর অন্তত তিন ঘন্টা আগে আপনি রাতের খাবার শেষ করবেন ভারী খাবারটা তারপর ঘুমানোর সময় চিত না হয়ে একদিকে কাত হয়ে শোবেন আচ্ছা আপনার নাকে যদি সর্দি বা নাক বন্ধ থাকে একটু নেজাল ড্রপ ইউজ করবেন নাক যাতে খোলা থাকে আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট বলে আপনি কখনোই ঘুমের ওষুধ খাবেন না তাহলে এগুলো করে এগুলো মেজার্সের পরে আপনি ওয়েট ডিটেকশনের কথা বলি আপনি একটু ওজন কমানোর চেষ্টা করেন এগুলো করার পরেও যদি তার না কমে সিমটম তখন আমরা একটা মেশিন ইউজ করি যে মেশিনটাতে আমরা ঘুমের সময় আমরা লাগাই একটা মাস্কের মতো মুখে তো সেটাতে আপনার অল্প মাত্রায় আমরা বাতাস দিই যাতে তার এয়ারওয়েটা ওপেন থাকে যেটাকে আমরা সি প্যাক মেশিন বলি জি কন্টিনিউস পজিটিভ প্রেশার এয়ারওয়ে প্রেশার জি আমরা আবার ফিরে আসি সিওপিডিতে তাদের একটা পুনর্বাসন ভালো ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত আমাদের দেশ এখন কোন পর্যায়ে আছে বিষয়টা নিয়ে আমাদের দেশে এই জিনিসটা নিয়ে কাজ হচ্ছে অনেক হাসপাতালে এখন পুনর্বাসের জন্য আলাদা করে ইম্পোর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে এবং পুনর্বাসের জন্য আসলে জিনিসটা হচ্ছে কিছু ট্রেনার লাগে ডাক্তারের পাশাপাশি ট্রেনার লাগে রোগীকে বোঝাতে হয় রোগীকে এক্সারসাইজগুলো দেখাতে হয় এবং আমি যেটা বললাম যে চার থেকে দশ সপ্তাহের সেশন করার পরে রোগীকে আমরা ছেড়ে দিই উনি তখন বাসাতেই এই জিনিসটা মেনটেন করেন ওনার ওষুধের সাথে সাথে এবং উনি অনেক ভালো থাকেন বলা হয়েছে বারবারই বলছি যদি রিহেভ না করে শুধুমাত্র ট্রিটমেন্ট দিই তাহলে সেই পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যে পরিণতি তার চাইতে যদি রিহেভ সব ট্রিটমেন্ট দিই তারা অনেক অনেক ভালো থাকে স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে সিওপিডির সংখ্যা কেমন রোগীদের আমাদের দেশে সিওপিডির সংখ্যা তো অনেক এবং এটা দিন দিন বাড়ছে যেটা আমরা বলছিলাম যে দু হাজার বিশ সালের মধ্যে দেখা যায় সারা বিশ্বব্যাপী যত মানুষ মারা যাবেন তার তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই সিওপিডি তাহলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই জিনিসটা বাড়ছে ইভেন যে দেশগুলো ধূমপান বন্ধ করে ফেলেছে ধরেন ধূমপান হচ্ছে না তো তাদের তো জেনারেশনটা একসময় তো ধূমপান করতো এরা যখন এইজেড হয়ে যায় তারা কিন্তু সিবিডি দেফেক্টেড হচ্ছে তার মানে এই ধূমপান বন্ধ করার পরেও ধূমপানের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া যেতে একটা সমাজ থেকে একটা দেশ থেকে বহুদিন সময় লেগে যায় আর আমাদের এখানে তো ধূমপান এখনও জ্বলন্ত সমস্যা আমরা যদি পুরোপুরি যখন বন্ধ করব তারপর আমাদের পনেরো থেকে বিশ বছর লাগবে যে এই সিবিডি পেশেন্টদের কমিয়ে নিয়ে আসতে এই পনেরো থেকে বিশ বছর আমরা যদি এখন বন্ধ করে ফেলি এই পনেরো থেকে বিশ বছর কিন্তু সিবিডি পেশেন্টের সংখ্যা বাড়তে থাকবে যারা অলরেডি একটা দীর্ঘ মাত্রায় ধূমপান করে ফেলেছে যারা সিওপিডিতে আক্রান্ত অনুষ্ঠান শুনছেন দেখছেন তাদের জন্য পরামর্শ কি তাদের খাদ্যাভাস জীবনযাপন জানতে চাই আপনি যেটা বলেছি আপনি তো ধূমপান করবেনই না ইভেন আপনি ধূমপান করছেন একজন সেই রুমেও থাকবেন না পরক্ষ ধূমপানও করবেন না আপনার খাদ্যাভাসের মধ্যে আপনি প্রোটিন বেশি খাবেন যেটা হচ্ছে এই সকল রোগীদের যেহেতু সবসময় একটা শ্বাসকষ্ট থাকে তার শরীরের কাজটা বেশি হয় দেখা যায় যে রোগীর স্বাস্থ্য ক্ষয় হয় কাজে তাকে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে আবার এক সাথে সাথে আবার দেখা যাচ্ছে তার ডায়াবেটিসটা থাকে ওগুলো ঠিক রেখেই তাকে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে এবং তাকে ওই যে এক্সারসাইজ করতে হবে রেগুলার বেসে যেটা এটা তো সত্য যে সিওপিডি রোগীদের শ্বাসকষ্ট সমস্যা অ্যালার্জির সমস্যা কমছে না তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না অনেকে মনে করেন যে বিদেশ গেলে বোধ হয় স্বস্তি পাবো আপনার মধ্যে বলি আসলে আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজের মধ্যে আছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল তো একই আপনি বিদেশ গেলেও সেটা হচ্ছে আপনি তখন রিহেভের কথা বললে আপনি বেশি শুনছেন যেহেতু আপনি বাইরে গিয়ে একটা কথা শুনছেন আমি হয়তো এখানে রিহেভের কথা বলছি এখানে কম শুনছেন কিন্তু আপনাকে ট্রিটমেন্ট কিন্তু চারটা কম্পোনেন্ট এসে হয়েছে আপনাকে ধূমপান থামাতে হবে আপনাকে চিকিৎসা নিতে হবে আপনাকে রিহেভ করতে হবে আর সময়কালে আপনাকে ভ্যাকসিন নিতে হবে আর পরিবেশের প্রসঙ্গে জানতে চাই পরিবেশের প্রভাবটা ব্যাপারে পরিবেশের অবশ্যই একটা প্রভাব আছে একটা ক্ষুদ্র পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্ট এটা পরিবেশের কারণে সিবিডি আক্রান্ত হন আর যারা সিওবিডি পেশেন্ট আছেন তাদের তো এক্সারভেশন হয় পরিবেশের কারণে তো আমাদের পরিবেশের যে আমাদের দূষণ পরিবেশ দূষণ যত আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো এই ধরনের রোগীদের আরাম হবে এবং নতুন রোগী তৈরি হওয়া বন্ধ তাদের জন্য কি স্থান পরিবর্তনটা জরুরি যিনি যেখানে বসবাস করছেন আসলে এটা বলা সহজ কিন্তু একজন একজন ব্যক্তি মনে করেন একটা জায়গায় চাকরি করছেন ওনাকে চট করে বলা যায় আপনি এখানে চলে যান সেটা না আমি বলবো যে ওখানের মধ্যে থেকেই যতভাবে মেজার্স নিয়ে ওনার ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে আর পেশাগত জীবনে অনেকে বিভিন্ন চাকরি করছেন সেটাও কি একটা কারণ হতে পারে সেটা শ্বাস করছে শুধু সিওপিডি নয় সেটা অ্যাজমাও হয় যেটা আমরা অকুপেশনাল অ্যাজমা বলি আমরা সেই ক্ষেত্রে বলি সম্ভব হলে আপনি পেশা চেঞ্জ করুন আর সম্ভব না হলে তখন আমরা মেজার্স দিই ধরেন মাস্কের কথা বলি বা অন্যান্যভাবে মেজার্স দিই যেমন ধরেন ফ্যাক্টরিতে একজন কাজ করেন তাকে হয়তো অফিসে অফিস ওয়ার্কে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এইভাবে কিন্তু সরাসরি যদি আমরা বলেই দিই যেমন আমাকে যদি আমার চিকিৎসক আমাকে যদি বলেন আমার চিকিৎসা পেশা চেঞ্জ করতে হবে তাহলে সেটা তো একটা একটু অসম্ভব পর্যায়ে পড়ে যায় সেই জন্য পেশা চেঞ্জ নয় একটু আমরা পরিস্থিতির উন্নতি
যেটা হচ্ছে অ্যাজমা পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যখন খুব উনি কোনো কারণে খুব টেনশন করছেন উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন কান্নাকাটি করছেন অথবা আবেকান্ত হচ্ছেন অথবা খুব আবার উল্টাটা তখন খুব হাসাহাসি করছেন এগুলো থেকে কিন্তু ওনার অ্যাজমা অ্যাটাক হয় অনেক সময় তো এটা কিন্তু রোগী জানা থাকে উনি বলেন ডাক্তার সাহেব আমি ভালো থাকি খুব হইচই চিৎকার চেঁচামেচি বা খুব ইয়ে করলে আমার অ্যাজমা অ্যাটাক হয় তাকে তো সেটা প্রিভেন্ট করতে হবে নর্মাল যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই টেনশন তো আমরা কম করতে পারি অ্যাজমা বা যাদের শ্বাসকোষের রোগ আছে তাদেরটা টেনশনটাকে একটু সীমিত পর্যায়ে রাখতে পারলে ভালো নাহলে এই যে টেনশন অফ ইম্পেন্ডিং অ্যাটাক একটা আছে দেখবেন অ্যাজমা রোগীরা অনেক সময় খুব সচেতন রোগীরা মনে করে আমার এই অ্যাটাক হয়ে গেল কিনা এই টেনশন থেকেও কিন্তু আবার ওনার অ্যাটাক হয়ে যায় তাহলে অ্যাজমা এবং সিপিডি দুটোতে একজন থাকতেই পারে অ্যাজমা সিপিডি দুটো আলাদা রোগ হ্যাঁ এখন অ্যাজমা রোগী যদি ধূমপান করতে থাকে তার তো সিপিডি হতেই পারে ধূমপান বন্ধ করলে তার অ্যাজমা ভালো হচ্ছে না এমনটি তো হতে পারে তো অ্যাজমা রোগী সহ সিপিডি থাকলে তার বিশেষ ব্যবস্থাপনা কি আমরা এখন ইদানিকালে পাচ্ছি অ্যাজমা রোগী সাথে করে ধূমপান করছে যার কারণে আমরা একও বলি অ্যাজমা সিপিডি ওভারল্যাপ সিনডম তার অ্যাজমার জিনিসগুলো থাকে খারাপ জিনিসগুলো সিপিডি খারাপ জিনিসগুলো থাকে এই রোগীগুলোকে একটু বেশি ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমাদেরকে ভালো করতে হয় আর ধন্যবাদ আমরা নতুন নতুন অনেক তথ্য আপনার কাছে জানলাম আজকে সিওপিডি নিয়ে সময় দিয়েছেন ডক্টর আদনান ইউসুফ চৌধুরী আপনি একজন রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আপনাকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শক কিন্তু দর্শক ইঞ্জিনিয়ার্স পাল পালন ফিডের সৌজন্যে আজ আমরা টেক কেয়ার অনুষ্ঠানে সিওপিডি ফুসফুসে একটা অসুখ নতুন নতুন তথ্য আমরা জানার সুযোগ পেলাম আর এভাবেই আমরা অনুষ্ঠানে নতুন তথ্য আপনাদের জানাবো আর আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে